Ja, und damit willkommen zurück zu Hogwarts Legacy mit dem Philipp Drachenberg. Ja, auf geht's, Auftrag anfangen. Wir wollen jetzt was lernen. Ist das alles? Levioso! Professor Heckels! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererazia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ost-Wales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Pult? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Na dann. Okay, jetzt haben wir wieder hier so was Cooles. Livioso. Wahrscheinlich so eine Vorgangsform von Guardian Livioso. Livioso. Jawohl. Nun, probieren wir etwas Größeres. Na dann. Okay. Ist das Robin Hood oder so jemand? <lacht> okay. Gut, dann lass mich mal, mache ich. Krieg das hin. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Okay. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Mhm. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie Levioso. Gut. Nun mhm. zum Basiszauber. Ganz weg. Bam. 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 Levioso. Bam. Levioso. Okay, reicht es? Cool. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Let's fight. Das wird ein Kinderspiel. Du bist gut. Video, hast du gemerkt? Danke. Gute Technik. Sebastian Cello. Das war Glück. Ich hatte damit nichts zu tun. Bam, 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 bam. Yeah. Sagen wir einfach, ich lerne schnell. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. <lacht> Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Ravenclaw. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut. Das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. 
Gut, dann sprechen wir mal mit der Slytherin-Schülerin. Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Ja, da bin ich mir sicher, die ist krass. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Hm, jetzt nicht mehr. Cool. Och, ich halte nicht viel von Duellen. Ich bin ein freundlicher Bursche. Okay, cool. Oh, vielleicht können wir da rein. Ja, yeah. Stufe 2 können wir einfach hier in ihr Büro einbrechen. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Dankeschön. Ja. Das sind Kronsprecher. Das ist auf jeden Fall cool. Da höre ich nämlich der Schatten der Horcrux an. Das ist auf jeden Fall ein cooler Typ. So. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Okay, und Stiel heißt der übrigens. Einfach nur so, weil ich es weiß. So, na dann, was gibt's denn so? Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Sello. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Ja. Wir haben doch schon öfters gekämpft. Nein, war es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. <lacht> ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Das klingt bestimmt witzig. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. So war das aber nicht gemeint, Sebastian. So habe ich das nicht gesagt. Ich habe gesagt, das klingt interessant, nicht dass ich da direkt mitmache. Ja, gut, Philipp, Rebellion. dass du meine Philipp Dracheberg Worte in deinem fiktive Charakter hier falsch spiegelt. Ja, ich das okay. So, ähm. Nein, nix da mehr. Laufe. Aber in die falsche Richtung. Egal, wir können auch hier hoch, sagt die Karte. Ah, hier müsste mir also hoch. So, freischalten. Dann eine Verteidigung gegen die Gunkenkünste. Künste. Der wird einfach von einer Axt gejagt. Ja. Hogwarts ist ein kinderfreundlicher Ort. Wobei das Spiel ist ja eh ab 16, habe ich gelesen. Durch das, das ist auf jeden Fall. Also nur Hogwarts allein, aber durch die dunkle Künste vermittelt es auf jeden Fall ein düsterer Wert. Und deswegen ist das Spiel auch äh, nicht so kinderfreundlich, wie man eigentlich denkt. So muss ich hier hoch. Ah. Was ist das für ein komisches Viech auf meiner auf meinem Mikropop-Sockel oder wie das heißt? Auf meinem Popschutz. Ah, Professor Fix, Unterrichtsräume, Flohflamm. Da wollte wir aber gar nicht hin. Wir wollte nämlich hier hoch. Jetzt verschwind von meinem Mikrofon, du blödes Muckeviech. Ah, jetzt hat. Ah, hier. Na dann, let's go auf zum Zauberkunstunterricht. Stupor frei, kann ich das sehen? Max, Mobilitum. Okay, fangen wir mal an. Diese können wir das ja irgendwann anders, wenn ihr wollt. 
Oder er macht einfach kurz Pause und lasst ein Like und ein Abo da. Let's go. Hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? <lacht> Beginnen wir. Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Hm? Ah, ah, ah. ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Hm. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. <lacht> Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. <lacht> Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Hm? Hm, gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. So, okay. Hopp, hopp, hopp. Hup. Oh, ja. Passt doch. Akio. Oder Aktio. Akio. Akio, ja. Aktio. Wie kommt man auf Aktio? Ich weiß nicht, in mancher Sprache das spricht man es anders übel. aus. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial. Aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onai mithalten. Sehr gut. Das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion nach draußen an die frische Luft. Mir nach! Der ist mal sympathisch, der gute Professor. Professor Ronan heißt er. Komplettes Gegenteil von Ronan aus Marvel. Ja, der war nämlich böse und mad drauf. Aber ja, ähm, hier wieder eine schöne kleine Zwischensequenz. Ha. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. <lacht> also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufe zaubern zu testen? Stimmt's? <lacht> Ja. <lacht> Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Hm? Hm? <lacht> Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun Akio. Ist es wie eine Partie. Wunderbar. Das passiert den Besten von uns. Was muss ich denn machen, damit er aufhört? Sehr gut. Keine Sorge. Auslache lasse ich mich hier nicht. Genau so. Ah. Ja. Okay, habe ich es jetzt geschafft? Sehr gut. Punkte für Ravenclaw. Ja, aber, wie viele? aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. 
Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onei, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Na und, Marty, dann lass uns mal beginnen. Oder beginnst du? Marty beginnt, okay. Sehr gut. 50. Philips Spielezug. Okay. So. Easy, jawohl, perfekt. Wunderbar. Konzentration. Ist okay, ist okay. Oh, yeah. So. Hup. Stopp. Ja. Sehr beeindruckend. Dann los. Ich finde irgendwie sie sehr alt altmodisch aus mit dieser Brille da. Ich brauche da unbedingt eine andere. Außerdem sehe ich irgendwie ein bisschen aus wie der Arze Ströder oder wie der heißt. Mit deine komischen Haare. Akio. Ja. Dankeschön. Perfektes Ergebnis. Bemerkenswert. Ja. ja. Sieger. Akio DL Philipp. Na dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Abzwingen. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Gut. Diese Runde entscheidet alles. Gut zu. Mhm. Gut, Nadine, dann bin ich jetzt. So. Akio. Oh nee. Philipp, was machst du denn? Affekopf, das war zu schnell. Konzentration. Kann ich jetzt noch gewinnen? Ja, bestimmt. Ich schafft eh nur 30er. Das gemacht. Still jetzt. Nein! Meine Güte. Was ist denn jetzt los? Philipp, konzentrier dich. Dann wir mal. Ja, wenn nicht, gönne ich dir auch den Sieg. Aber Philipp, was ist denn los? Das kann ich ja gar nicht mehr gewinnen. Ich könnte nur gewinnen, wenn ich zwei noch in Blau bekomme. Das kriege ich Ach, ja nicht mal hin. Komm, wir machen einfach Nullpunkte, okay? Das passiert den Besten von uns. Das hast du schon gesagt, Mann. Jetzt bin ich enttäuscht. Natasi. Und ja. Sehr gut. Alle beide. Gute Arbeit. Ah, das war ja auch ein bisschen ein komisches Rätsel. So, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gerne ein Like und ein Abo da lassen und übermorgen wieder eine Folge zuschauen, denn morgen kommt ein anderes Video. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu so leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Schön, dass du mich verstehst. Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Wagadu hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Dann fragen wir dich doch mal ein bisschen los. Ja. Ist Wagadu größer als Hogwarts? Die Wagadu-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort hm. zu Hause. Das ist ja nett. Ist Wagadu ein Schloss wie Hogwarts? 
Sie liegt im Ruvenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Cool. So, und jetzt noch die letzte Frage. Ist Magie auf? Wagadu gleich. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Wagadu genau wie hier? Hm, größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Wagadu. <lacht> Unglaublich. Ja, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Na dann, vielen Dank dafür, gute Nadi. So, weiter geht's. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Wagadu, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Bye. So, okay, dann. Natürlich kannst du Akio auf Menschen anwenden. Revelio. Ich finde die Stimme von... Der Dings ist ganz cool. Vom, äh, wie heißt der noch mal? Bitte. Ich weiß gerade nicht mal. Das Little Typ halt. Cool. Moment. Kann ich ja auch erst. Aha. Also ab Stufe 1 können wir in Büros einbrechen. Cool. Na dann. Professor Ronan, was gibt's denn gut daher? Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon erwartbar im Inne? Miss Onai ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Das stimmt, Professor. Es war eine spannende Partie. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas farbig. <lacht> Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Auftrag abgeschlossen. Unterrichtsstunde Zauberkunst. Okay, ich tippe mal ganz kurz hier rüber rein. Okay, dann würde ich sagen, wir haben noch ein paar Minuten Zeit wenn wir noch was anstellen können, ähm, dann machen wir auch gleich weiter. So, entschuldige kurz die Mini-Unterbrechung. So, Auftragsprotokoll öffnen. Aha, starte. Trip Professor Weasley. Kreuzte Zauberstäbe. Okay, da haben wir so ein bisschen... Halt, Moment, ich wollte es noch mal sehen. Wie macht man das? Äh, Einstellungen... Ah, Ausrüstung. Und wir gucken mal, ob wir hier eine coolere Brille bekommen. Sieht die cooler aus? Ah. Ja, ich glaube, jetzt sind die hier an, weil die andere sieht halt echt schon so richtig altbacke aus. Das ist nicht so cool. Aber eine Handbedeckung. Den Schuh will doch keiner. Kopfbedeckung. Das sehe ich ja noch altbackener aus. Nee. Umhänge. Haben wir ja eh schon. Haben wir ein Outfit, nur die Schuluniform. Der gute und rechtliche Sache haben wir eh nicht. Was sagt denn mein Inventar? Nix. Alles leer. Sammlungen. Ah, hier haben wir schon so neuen kosmetische Sache freigeschaltet. Aber die können wir, glaube ich, noch nicht benutzen. Und hier haben wir, was haben wir hier? 
den Videoseite. Ah ja, stimmt, die eine Seite, wo wir schon bekommen haben. Das war die Büste da. So, Herausforderungen. Haben wir auch noch jede Menge zu tun. Karte. Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Verfügbare Nebenmissionen sind in der Region von Hogwarts mit einer schwarzen Fahne gekennzeichnet und könne bei Erkündung der Weltgefunde werden. Diese Aufträge verleihe LP, habe aber keinen Einfluss auf die Hauptgeschichte. Gut. Äh, Aufträge haben wir ja jetzt, wie gesagt, das hier. Dann will Auftrag verfolgen. Ja. Ah, so sieht es auf jeden Fall cooler aus, wie das, was ich mir gerade eben hatte. Was passiert, wenn wir jetzt auf Einstellungen? Ach so, okay. Wir können ja mal kurz speichern. Was wird gespeichert? Speicherung abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, äh, machen wir jetzt doch mal noch auf den Weg. Hallo, wie läuft es an deinem ersten Tag? Na komm, dann sprechen wir mal kurz noch mit Samantha. Hallo Samantha, schön dich wiederzusehen. Wie war dein erster Tag? Du scheinst im Zauberkunstunterricht gut mitgekommen zu sein. Ja. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Okay, dann schöner Tag dir noch. So, genau wie euch dann gleich auch. Aber äh, jetzt dackeln wir erst einmal runter zum Verwandlungsraum. Und... Ah. Okay, das reicht jetzt für mich. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir nach Hogsmeade dürfen. Da freue ich mich am meisten gerade im Moment drauf. Oder in Winkelgasse würde ich gerne jetzt gehen. Oh Gott, ist natürlich sehr schön, aber ich hätte auch Bock jetzt auf Ding. Ah, halt, stopp, Philipp, falsch. Wir müssen, glaube ich, hier durch. Ah, ja genau, wir wollen hier zurück in den Innenhof von vorhin. Klopulver ist nur für... Komm, wir streicheln die Katze noch. Ah, die haben dieselbe Animation, die Vieh schon. Na ja, dann, Dutschi, Dutschi. Ja, jetzt ist es graus, weil wird mich an der Tom erinnern. Und die Katze von meiner Oma. Ja, gut, äh, dann will ich sagen, schalte mir das noch frei. Ah, ja, haben wir ja gerade. So. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie. Schlossstufe 1. Okay. Dann der damit, dass ich alle Humor habe, beherrschen muss. Tja, das werden wir in der nächsten Folge dann sehen. Äh, den Auftrag nehmen wir natürlich in der nächsten Folge an. Und die kommt übrigens morgen, nicht erst übermorgen. Also erst die Folge morgen. Wenn dann wieder eine Folge kommt, die kommt übermorgen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Ansehen. Und bis dahin, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich muss sagen, echt, die Brille steht mir besser wie die andere. Dann, ciao.